Halo, kantangaze babu. Naitwa Bista. Kila siku, kila siku zenda za kwa Mungu, naangalia Icon TV, channel namba moja kwa sasa kwa vijana. Sijui wewe unasubiri nini mwanangu? sasa tumechukua watu ambao wametoka eh, CCM ambao walipinga ile rasimu ya katiba na tukapitisha wakapitisha katiba inayopendekezwa ambayo iko kabisa tofauti na rasimu ya katiba na inafanana zaidi na katiba iliyoko hivi sasa sasa nafsi yangu na dhamira yangu inajiuliza kweli je tunaweza tukayasimamia maswala yale ambayo yalituunganisha tukaanzisha umoja wa katiba ya wananchi uweza kusimamia rasimu ya katiba ambayo iliandaliwa na tume ya mabadiliko na katika hali hiyo niliona basi bora nijikite zaidi katika kufanya masuala ya utafiti na ushauri wa mambo ya uchumi kuhusu masuala mazima ya kuweza kukuza uchumi na kuongeza ajira e, kuweza kuongeza mapato ya serikali alau yafikia 20% ya pato la taifa kuweza kutazama ni mbinu gani tunaweza kuzitumia za kupambana e, na rushwa na ufisadi na mambo haya yanahitaji ukashi wa kisiasa lakini katika hili sikushawishiwa na mtu yote kuweza kuatia ngazi na hii ni dhamira yangu nafsi yangu na watu wasingiziwe kuna vijana wa kurugenzi wengine wanaanza kusikiliziwa kwamba wao ndio wamenishauri au wamenishawishi nifanye hivyo hamna alionishawishi mimi hii ni dhamira yangu na nafsi yangu ndio inanipeleka <tos> Asante na shukran dadati za kufikia wewe ambaye umeamua kuchagua Icon TV. Mimi naitwa Dan Kaboma the Icon mwenyewe steering wa mji lakini mimi ndo Icon TV CEO. Lakini kuelekea Desemba 22 na nane ambao tunakwenda kutimiza miaka miwili tangu kuanzishwa kwetu. Na nachukua fursa hii kuweza kuwashukuru wote ambao wameweza kuisababisha Icon TV iweze kuwa kama Icon TV ambapo inaonekana pia sasa hivi. Na kuna changamoto nyingi kwa kweli ambazo pia tumeweza kukutana nazo kama binadamu lakini kama chombo chingine pia cha habari na moja ya changamoto kikweli ambayo naikumbuka mpaka sasa hivi na sidhani kama nita nita nitaweza pia kuisahau ni nakumbuka mwaka jana wakati tunatoka kazini ilikuwa ni maeneo ya sinza tuliweza kuvamiwa pia na vibaka na kuweza pia kunyang'anywa vifaa vitendea kazi pia kwa ujumla kwa hiyo kitendo ambacho pia kiliweza kuturudisha nyuma kwa asilimia kubwa pia zaidi kwa hiyo kikweli ilikuwa ni changamoto kubwa kwa sababu kwanza ilikuwa ni kipindi ambacho tunaanza unaona kwa hiyo baada ya kuturudisha nyuma hatukuwa pia tena na vifaa vingine ambavyo viliweza kutusaidia kwamba sisi tuweze kuendelea pia na kazi. Kwa tuliweza kusimama pia kuto kuendelea pia na kazi. Kwa hiyo ilikuwa ni changamoto kubwa sana 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 sana. Ziko nyingi na tutaendelea kujulishana zaidi kadri ya muda pia utakavyokuwa unaenda kuelekea Desemba 22.